Güzel canlar, öncelikle hepinize saygıyla selam, yoraş günü yazılarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu Gnostizm. Öncelikle ruhullah olarak ifade ettiğimiz Hazreti İsa ki, o Cenab-ı Hakk'ın izniyle ileri dirilten, o Cenab-ı Hakk'ın izniyle çamurdan kuş suretleri yapıp üflediği zaman kuş olduruverdiren, hastalıkları iyileştiren yüce bir nebi, yüce bir resul. Hazreti İsa'nın resullüğü zamanında Nasriye denilen kentte yaşlı bir adam oturmakta. Hazreti İsa o adama şöyle buyurmaktadır. Sen 300 yıl yaşayacaksın. Fakat adam kendi yaşantısından hiçbir değişiklik yapmadan derme çatma bir kulübede Makamdan, mevkiden, şandan, şöhretten, dünyanın kötü alma arzularından uzak bir şekilde yaşamaya devam eder. Bir gün adamın kapısı tıklanır. Adam kapıyı açtığı zaman karşısında Hazreti İsa'yı görür. Hazreti İsa adama şöyle der. 300 yıl daha yaşayacağını bildiğin halde neden böyle yaşamaya devam ediyorsun diye sorar. Adam şöyle cevap verir. 300 yıl çok kısa bir zaman, çok kısa bir süre. Bu kadar kısa bir zaman için dünyaya yerleşmeye değmez. İşte gnostiklerin anlayışları bu şekilde. Sonsuz ve ebedi bir yaşamı kısa bir zamana tercih eden bir adamın Aklına kadar kamildir. Kısa bir zamanı tercih etmek insan için zarar ve ziyandır. Onun için ebedi sonsuz olan hayatı kısa olan bu zamana tercih etmemek ve buraya yerleşmemek gerekiyor. Kim ki bu dünyaya yerleşmişse bütün hazırlıklarını burada bırakarak gitmiştir. Gerçek olan zahiri dünya yaşantısı olmayıp gerçek ruhsal ve manevi alem yaşantısıdır. Dünyada ev kuranların hepsi evlerini dünyada bıraktılar. Ama manevi evlerini inşa edenler şimdi o manevi evlerinde ebedi güzelliklerle Cenab-ı Hakk'ın nuruyla yaşamaya devam etmektedirler. Gnostizm'in Eserleri içerisinde birkaç bölüm size ifade etmeye çalışacağım. Disiplin manuelinde şöyle denilmekte. Gözüm ezeli varlık üzerine nazar etti, müşahede ettim onu. Bu bir bilgiçlikten saklanan kurtarıcı bir bilgidir. İnsan oğullarından saklanan bilgece bir hakikatin iç yüzünü kavrama, doğruluğun gerçek kaynağı, Kudretin hazinesi ve zafer hali ve makamıdır. Faniler arasında Allah onu ancak kendi seçtiklerine ezeli bir tasarruf olarak verdi. Yalnız burada şu bölüme dikkat etmek lazım. Allah'ın seçtikleri. Bu şu anlama gelmiyor. Allah birilerini seçip onları yücelterek bu tasarruf hakkını onlara vermiyor. Allah'ın seçtikleri demek, Allah'ın seçebilecek konuma gelenler için kullanılır. Örneğin, bir iş adamı işçi aramaktadır. Herkes sivisini verir, o kendi işine uygun nitelik ve vasıfları olanları ancak seçebilir. İşte Cenab-ı Hakk'ın seçme unsuru da bunun üzerinedir. Yine Nak Hammadi'nin, Gnostik kitaplığından bir parçada bir veçt halinin anlatılışı vardır. Sevinelim, sevinelim, sevinelim. Biz gördük, biz gördük. Biz başlangıçta gerçek var olanı gördük. Gerçek olarak var olanı, ilk ezeli olanı, ilahi mahiyeti gördük. İnsanoğlunun hakikat dediği, Gerçeklik dediği aslında kendi mahiyetinden başka bir şey değildir. Onun için gnostikler de şöyle derler. İnsanlar okuyarak, 
araştırarak bu dünyanın deneyimleriyle asla hakikate ulaşamayacaklardır. Veya da ızdıraplarla çekecekleri ızdıraplarla da bu hakikate varamayacaklardır. İnsan ancak sezgiyle kendi hakikatine, kendi gerçekliğine, kendi mahiyetine vakıf olacaktır. Bir canımızın sanırım mikrofonu açık. Kapattım. Güzel canlar. Gnostizm bilinircilik olarak ifade ediliyor ve aynı zamanda bazıları buna mistik bir yapı deniyor. Bazıları sezgiyle kendi hakikatine vakıf olma olarak ifade ediyorlar. Yunan, Yunanca'da gnostikos kelimesinden türemiş olup bilgiye sahip olan insan anlamına geliyor. Peki hangi bilgiye? Zahir dünyanın zahir bilgilerine sahip olma bilgisi mi yoksa ilm-i ilahinin hakikat ve gerçek bilgisine sahip olan bilgiye sahip olmak mı? Bir insan ne zaman sezgiyle kendi hakikatine vakıf olduğunda düş dünyada var olan her şeyin aslında o hakikatten zuhur ettiğini görecektir. İşte gnostizm sezgiyle insanın kendisindeki gerçekliği Bulma noktasında ifade edilen bizim için de tasavvufi bir yoldur. Ve batini olarak da muhteşem bir yaklaşım olarak da bazı noktalarda bunu ifade ediyoruz. Gnostiklerin çok önemli bir söylemi var. Gnostikler şöyle diyorlar. Dinlerin, dinin kabuğunda kalanların mutlak ve kesin bilgiyi, haksal hakikati bulmada, yetersiz olduklarını ifade ediyorlar. Yani şu anki din anlayışının, dinin kabuğu dediğimiz sadece ritüellerle, ezberlenmiş dualarla insanın asla kendi hakikatini, kendi mahiyetini bilemeyeceğini söylüyorlar. Bu nokta itibariyle dini ritüellerden ziyade sezgisel akıl denilen noktayla kendi işlerine yönelerek o Hakkın mahiyetini bulma noktasında bir işleyiş içerisinde. Genelde Hristiyan bir akım olarak söylense de senkretik bir yapıya sahiptir. Gnostikler haksal hakikate, tanrısal mutlak bilgiye, anlık aydınlanmayla ancak sezgiyle varılabileceğini söylemektedirler. Gnostik anlayış ve inanış Hristiyan'ın birçok mezhebi tarafından sapkın olarak kabul edilmiş ve tarih süreci içerisinde de çok baskılara maruz kalmışlardır. Gnostizm, Antik Mısır Hermetizminin, İbrani inancının batini ve içsel yapısı, aynı zamanda Zerdüş ve Yunan ezoterizmini ve birçok doğu geleneklerini de içine alarak yapılanmış bir yapı güzel canlar. Bir şey dikkat edelim. Senkretizm ne demek? Senkretizm birçok inancın, birçok düşüncenin bir araya getirilerek harmanlandıktan sonra oluşturulan yeni bir yapıya senkretizm deniyor. Peki bakıyoruz gnostikler hangi yapıları kullanmışlar? Hermetizmi kullanmışlar. İbrani öğretisini kullanmışlar. Yunan ezotorizmini kullanmışlar. Zerdüştük içerisindeki bir nokta var ki dualist bir anlayış noktasında iyi ve kötünün çatışması, iyi tanrı, kötü tanrı noktasındaki çatışmayı da ele alarak bu noktada kendi inançlarına koymuşlar. Ama bugün gnostiklere derseniz ki siz senkretik bir yapısınız belki de farklı bir yaklaşım göstereceklerdir. Çünkü temellerinde Hristiyanlık ve Hristiyanlık öğretisi İsa, Hz. İsa öğretisi olduğu için Farklı bir noktada açılım yapıp ve kendilerini de sekrentik bir yapı olarak ifade etmeyeceklerdir. Her gnostik haksal hakikati, ilahi ilmi ancak sezgi ve tefekkürle edinebileceğini söyler. Gnostizm, dergahı olarak bilinen ve felsefenin de kaynağı olan ve hepimizin de çok iyi bildiği İskenderiye Kütüphanesi, 
Gnostizmin aslında o çağıdır, dercağıdır ve bütün işleyişlerin sistematik olarak olduğu noktadır. Bir, İskenderiye Kütüphanesi bugün dogmatik Hristiyanlarca ikinci de ikinci halife olan Ömer tarafından yakılmıştır. Çok üzücü bir nokta, dikkat edin. Bir, Hristiyanlarca, ikincisi de ikinci halife olan Ömer sürecinde Mısır fethedildiği zaman İskenderiye Kütüphanesi'nin bütün bilgi ve kitapları Ömer'in emriyle yaktırılarak yok edilmiştir. Gnostizm, Milattan sonra 1. ve 2. yüzyılda çok iyi gelişmiş ve okutulan kitaplar dogmatik Hristiyanlarca sapkın olarak ifade edilmiş. Bu kitaplar yakılmış, yok edilmeye çalışılmış güzel canlar. Fakat İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması ile birçok kaynağın yok edilmesine karşı son yüzyılımızda 1902 1948 tarihleri arasında birçok yeni el yazmaları elde edilmiş, gnostizmle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmıştır. Belki de bilmiyorum duymuşsunuzdur. Tuz Gölü'nün, daha doğrusu Lut Gölü'nün, Lut Gölü'nün kenarında yaşayan bir topluluk var. Bu topluluğun adı Esenililer. Yahudi mezheplerinin dışında Batini öğrettiği esasa alan, kendi aralarında asla mülk ayrımı yapmayan, müthiş kolektif bir çalışma içerisinde olan arılığı, duruluğu, temizliği, paklığı, insan erdemleriyle donanmayı kendilerine fazilet ve erdem haline getiren bir topluluk. Aynı zamanda Gnostizm'in Esenililerle ilgili bağ noktasında da kuvvetli veriler elimizde bulunmakta. Çünkü Lut Gölü'nün çevresinde bulunan sanırım kumran tomarlar olması gerekiyor ki bu tomarlardan elde edilen epeyce gnostik bilgiye rastlanmaktadır. Peki bu noktada gnostizmin inanç ve ilkeleri nelerdir? Bir, Allah hiçbir şekilde tasavvur edilemez. Yani zihinde oluşturulamaz Zihinde oluşturulan bir imge göz önüne getirilemez. Zihinde canlandırılamaz ve tasarlanamaz. Peki bunun anlamı ne? Çünkü tasavvufta da Cenab-ı Hakk'ı aklımızda tasavvuf, tasavvur ettiğimiz zaman, imgelediğimiz zaman, şekillendirdiğimiz zaman biz kafamızda Allah diye oluşturduğumuz bir puta tapmış oluruz. Bu putu ne yaparız? İmgelerle ya gökyüzüne çıkarırız ya da kafamızda şekillendirdiğimiz bir şekle karşı tapınma veya da onun rızasını kazanma noktasında bir yaklaşıma gireriz. Onun için gnostikler diyor ki siz Allah'ı kesinlikle imgeleyemezsiniz, şekillendiremezsiniz, herhangi bir surete koyup tasarlayamazsınız. Bunun anlamı ne? Allah her şeyden münezzehtir. Ve tasavvufun temel ilkelerinden biridir. Neden? Allah Allah'lığını kimseye vermez. Allah hiçbir suret ile de beyan olunmaz. Gerçek olan Allah her şeyin babası, her şeyin üstünde olup görünmez. Ne demektir görünmez? Bir teşbih alemi var, bir tenzi alemi var. Demek ki Allah burada tenzi alemi noktasında ifade edilmektedir. Kendi varlığı kendisine dayanan, kendi sürekliliği içerisinde olan bir ilah, olan bir varlık, olan bir tanrı anlayışı hüküm. Eğer ki tanrının varlığı kendisinde değil, başkasına dayanıyorsa zaten tanrı olmaz. Çünkü öbürüne dayandığı için o onun tanrısı olur. Tasavvufta da Cenab-ı Hakk'ın varlığı kendisinde olup, kendi varlığı hiçbir güç ve kuvvete dayanmaz. Peki burada putperestlik denilen bir olguyu bizim tanımlamamız lazım. Putperestlik ne demek? Herhangi bir varlığa, başka bir varlığa muhtaç olmadan güç ve kuvve 
Verdiğimiz takdirde o put oluyor. Çünkü ikincisi çıkıyor. Düşünün putları insanlar nasıl yapıyor? Ay tanrısı, güneş tanrısı, gök tanrısı, yer tanrısı bakın bir güç veriyor. Kendi kaynağına geliyor, ilahçıklar çoğalıyor. Oysa Allah kendisinden başka bir güç, kuvvet olmayan yegane güç. Onun için gnostizmde de bu ülke çok güzel bir şekilde korunmuş durumdadır. Hiçbir gözün kavrayamayacağı saf bir nurdur. Bu gözden maksat insanın beden gözü olan gözüdür. Çünkü insanın beden gözü, beden kulağı belli bir frekansa ayarlı olduğu için zahir alemin dışında batın dediğimiz nuru hakikati algılamasının mümkünatı yoktur. Onun için hiçbir göz Cenab-ı Hakk'ın nurunu görme yetisine sahip değildir. O Allah şuuru bilinciyle tam kamil, kuvvetiyle aslı işte burada çok önemli bir nokta oluyor. İnsan olan Barbelo yani ilk düşüncenin meydana gelmesidir. Barbelo biliyorsunuz ilk düşüncenin varlığı olarak ifade edilir. Bu nokta itibariyle demek ki bu noktayı ilk meydana geçiren Cenab-ı Hak. Ama burada aslı insan olma noktasına çok dikkat etmek lazım. İlk düşünen. Örneğin tasavvufta ilk düşünen kişi Adem ata olarak ifade edilir. Çünkü bakın hayvanlarda can var, insanda da can var. Allah'ın ruhu üflemesiyle idrak dediğimiz müdürlükçe açılıyor. İlk düşünen insan Adem olduğu için ilk düşüncenin çıkışı da Adem olarak kabul edilir. Ruh ölümsüzdür. Burası da çok önemli. Şimdi burası bilakis Nermin hocamı ilgilendiriyor çünkü ruh ölümsüz. Aynı zamanda real karnasyon hemen hemen bütün yapısal olarak kabul ediliyor. Gnostik yapıların hepsinde e, real karnasyon kabul ediliyor ve hepsi de bu nokta üzerinde birçok ifade ifadede bulunmuşlardır. İlahi hakikat mutlak kemale hayizdir. Bu dünya aşağıların aşağısı bir alem olup insan bu alemde sezgiyle ulvi aleme çıkmaktadır. Ve şöyle bir söylem var. İnsan Cenab-ı Hakk'ın varlığından düşünsel olarak koptukça ondan uzaklaşmaktadır. Uzaklaşan her varlık aşağıların aşağı denilen esfeli safilin denilen noktaya düşmektedir. İnsanın burada çıkabilmesi için ulvileşebilmesi, yücelebilmesi için insanın akıl meleketinin gelişmesi gerektiği söyleniyor. Çünkü var olan cüz akıl Cenab-ı Hakk'ın hakikatini anlayamayacağı için bu aklın ulvi denilen kül akıl yani bütün akıl kainatı çepeçevre kuşatan kainatta işleyen tümel akıl haline gelmesi gerektiğini söylüyor. Bir insan tümel akıl noktasına geldiği zaman kainatta kendisine hiçbir giz, hiçbir sır kalmayacak. İşte bunu edinen insana Cenab-ı Hak kendi ilm ilahisinde olan bütün gerçekliği, bütün hakikati bahş edilecek noktasıyla ifadeler kullanılmaktadır. Her şeyin aslında, her şeyin özünde, her şeyin kökeninde ulve ve yüce olan Allah yani yaratıcı vardır. Dünya diyarı nur ile zulmet kuvvetleri arasında bir mücadeledir. Bu zerdüştlük noktasında iyilik ve kötülüğün çatışması noktasıyla girildiği söylenmektedir. Gnostiklere göre insan bilakis ilahi nurdan tecelli olduğundan insanda ilahi bir kıvılcım var. Peki Tasavvufta ne deniyor? Allah Adem'e ruhundan üfledi. Ruhunu verdi demiyor. Ruhundan üfledi diyor. Ne demek? Ruhundan üflediği nokta tekrar ruhla bağ kurabilecek kalp noktası. Bu kalp noktası işlevsel hale geldiği zaman 
işte ruhla bağlantı kurmakta ruh edinimi dedikleri, ruhun hakikat ve gerçekliğine vakıf olma dedikleri nokta gerçekleşmiş oluyor. İnsanın hedefi bu ilahi kıvılcım ile tekrar dönüş zinciri ile bağlı olduğu madde diyarından kurtularak bu kıvılcımın verdiği diyara asla, öze, gerçekliğe tekrar geri, geri dönüş sağlamaktadır. O zaman Gnostikler şunu diyor, her insanda nasıl ki güneşin ışıkları güneştendir ama güneş değildir, ama güneşin ışıkları çarptığı yerden tekrar güneşe doğru yine bir dönüş yapmaktadırlar. Cenab-ı Hakk'ın nurundan tecelli eden her nur, her varlık tekrar ona geri dönme noktasında mecburdur. Ama insan için şöyle bir hakikat var. İnsan şuurunu haksal şuur, bilincini haksal bilinç yapmadığı sürece bu kıvılcımla, Cenab-ı Hak'la bağ kurmasının da mümkünatı olmayacaktır. Ama amaç bu bağı çok iyi kullanıp bu bağla birlikte aslıyla bağ kurup bir daha bu diyara gelmemek. Yoksa gelip gitmeler devam edecektir. İnsanın hedefi bu ilahi kıvılcım ile tekrar dönüşü sağladığı zaman Cenab-ı Hak dönüşü yapan kuluna Aşk ile ihsan dedikleri yani kendi hazinesinde bulunan bütün güzellikleriyle ihsan etme noktasını bağışlayacaktır. Kurtuluşa ulaşmak isteyenler ruhun mahiyetini, ulvi alemlerin sırlarını bilmek zorundadırlar. Ruhun mahiyetini, manevi alemlerin mahiyetini bilmeyenlerin hak ile hak olmasının, haksal gerçekliğe ulaşmasının, kendisini bilmesinin asla mümkünatı yoktur. Kainat ezelden nuzul olmuştur. Her şey ulvi olan, Allah'tan sudur etmiş sayısız kuvvetlerden ibarettir. Peki bunun anlamı ne? O zaman kainatta var olan her şey Cenab-ı Hakk'ın nurunun tecellisinin, Görünüş aleme çıkmasından başka bir şey değil. Görünüş aleme yani görünür aleme çıkmış, zahir aleme çıkmış herhangi bir varlığı kıran Allah'ı kırmış olur. Allah'ı kıranın da Allah'la birlikte olmasının mümkünatı yok. O zaman her insan cümle varlığın önünde saygıyla eğilmeli, her varlığın hak ve hukukuna riayet etmeli, kırmadan yıkmadan, incitmeden, dökmeden, severek, sayarak, saygıyla hepsinin önünde eğilmeyi bilmeli. Kainatın önünde saygıyla eğilen her insan Cenab-ı Hakk'ın karşısında saygıyla eğilmiştir. Bu nokta itibariyle her varlığı kendinden bir parça olarak bil ki eğer ki elini kesmeye kalkarsan acısını hissedeceksindir. Hangi varlığı kırar? O varlığın acısını hissedecek konuma gelirsen bil ki sen Cenab-ı Hak'la bağ kurmuşsundur. Çünkü cümle varlığın acısı artık senin acın olmuştur. Bu hale gelen bir insanın da başka bir varlığı kırmasının, incitmesinin mümkünatı asla ve asla olmaz. Hakikatin aslı Allah'ı müşahede ve ilahi bilgidir. Müşahede ne demek? Görme noktasına gelmek demek. Hangi görme noktasıyla? İç gözle. Yani bizim kalp gözü dediğimiz, gönül gözü dediğimiz noktayla müşahede etme noktasına gelme. Peki bu niye söyleniyor? Şu yüzden. Eğer ki diyor, sen başkalarının anlattıklarına inanırsan inanç edinmiş olursun. Ama sen içsel gözle görüye gelirsen sen kendi inancını inşa etmiş olursun. Başkalarının söylemiyle inşa, inanç inşa etmek mi? Yoksa var olan hakikatleri öğrendikten sonra kendinde hakikatini inşa etmek mi? Bu konuda Kur'an'da iki tane ayet çok önemli. Bir, oku emriyle başlayan Alak suresinde, iki, İsra suresinin 14. ayetinde de kitabını oku. Bakın peygamber kitabı oku diyor ama daha sonra diyor ki kitabını oku. 
Yani hepimizin sadırda olan, manada olan kitabı okuduğumuz zaman gerçek inanç edilmiş olacağız. Neden? Çünkü Mustafa'da olan Kur'an bizde de mevcut. Herkes ne zaman kendi kitabını okursa görme noktasına, ilahi bilgi edinme noktasına gelmiş olur. Asıl hakikat, asıl gerçeklik aslında budur. İsa insanları Allah ile birlik kurma bilgisiyle bir araya getirip ona ulaştırma noktasında olan ulvi bir insandır. Aynı zamanda baba ol kutsal ruh noktasında yeryüzündeki tecellisi olarak görülür. Fakat gnostiklerin bazıları Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını söylerler. İki, Hazreti İsa'nın çağırmaya gerilmediğini de söylerler. Bu konuda var olan Hristiyan dünyasından da ayrılırlar. Aynı zamanda insanların davet edildiği amaç ve gerçeklik aslında Allah ile birlik kurma noktasıdır. Peder, yani baba bütün insanların başlangıcını ve sonunu bilir. Allah'ı ondan meydana, Allah kendisinden meydana gelen her şeyi kendisine kesinlikle döndürecektir. Gerçek, son, gizli olan Allah katında gnosisi elde etmektir. Gnosis ne demek ki? Demin bilmek demek denilen nokta aslında insanın kendi hakikatini bilmesine gnosis deniliyor. Bu nokta itibariyle dikkat edin. Yunan ezoterizmde Delf tapınağında ne yazıyordu? Kendini bil. Yine bu ilçeye dayanıyor. O kurtarıcı ilmi, bilgiyi kabul edenler artık İsa ile aynı olurlar, aynılaşırlar. Bilmiyorum canlarımız biliyorlar mı? Bugün Roma'da oturan Papa İsa konumundadır. Direk İsa konumu olarak ifade edilir. Yani onunla aynı olarak kabul edilir. Peder yani baba onların içindedir. Tam kamil olmak gerçek iyi olandan asla ayrılmamaktır. Gnostizme göre Tanrı hakkında kesin bilgi sahibi olmak için öncelikle insanın kendini bilip tanıması şarttır. Kendini bilen kainatı ve evreni bilir. İnsanın kendini bilebilmesi için dünyasal arzu ve isteklere sırt çevirmesi gerektiğini söylerler. Yalnız olmak, ızdırap ve çilekeş yaşamı tercih eden çok gnostik var. Yalnız yaşayan gnostiklerin bir özelliği de bazen topluluklar içine inerek topluluklara vaaz ederler. Bu vaazların büyük bir bölümü şundan oluşmaktadır. Hasa, Hazreti İsa gibi yaşamaya gelin. Hazreti İsa'nın öğretileriyle donanın. Hazreti İsa'nın hak ile yani Allah ile kurduğu bağ gibi siz de bağ kurun noktasında kuvvetli söylemlerde bulunurlar. Gnostikler için hırs, kibir, açgözlülük, dünya sevgisi en büyük günahtır. Yani İnsanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıran bütün duygu ve düşünceler onlar için en büyük günah olarak görülmektedir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Aşkını yazlarımı sunuyorum.